হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা রাসায়নিক বন্ধন এ অধ্যায়ের একটা বোর্ড কোশ্চেন সলভ করব এটা কুমিল্লা বোর্ড 2016 তে পরীক্ষা এসেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিজনশীল এখানে দেখতে পাচ্ছ উদ্দীপকে এক্স ওয়াই জেড প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত তিনটা মৌল সেখানে এক্স এর পাশে তিনটা ডট দিয়ে তিনটা ইলেকট্রন বোঝানো হয়েছে ওয়াই এর চারপাশে সাতটা ডট দিয়ে সাতটা ইলেকট্রন এবং জেড এর চারপাশে পাঁচটা ডট দিয়ে পাঁচটা ইলেকট্রন বোঝানো হয়েছে তো বলছে উল্লেখ্য এক্স ও ওয়াই মৌলে দুটি শক্তি স্তর থাকলেও জেড মৌলে তিনটা শক্তি স্তর বিদ্যমান তো ফার্স্ট অফ অল আমরা ফাইন্ড আউট করব যে কোন মৌলটা কি অর্থাৎ এক্স মানে কি ওয়াই মানে কি জেড মানে কি তো এক্স এর লক্ষ্য করো যে এক্স এর কথা বলতেছে যে এক্স এর দুইটা শক্তি স্তর বিদ্যমান তাহলে প্রথম শক্তি স্তরে কয়টা ইলেকট্রন আছে দুইটা আর দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আছে তিনটা তো দুই আর তিন মানে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তাহলে মৌলটা কি হবে মৌলটা হবে বোরন আবার ওয়াই এ কয়টা শক্তি স্তর আছে ওয়াই এ দুইটা শক্তি স্তর আছে সো প্রথম শক্তি স্তরে দুইটি এবং দ্বিতীয় শক্তি স্তরে কয়টা তোমার সাতটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সাতটা আর দুইটা নয়টা তার মানে মৌলটা কি হবে ফ্লোরিন আবার জেড যে মৌলটা জেড এর তোমার প্রথম কক্ষপথে দুইটা ইলেকট্রন আছে দ্বিতীয় কক্ষপথে আটটা আছে আর তৃতীয় কক্ষপথে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তো তাহলে এখানে আট আর দুই দশ আর পাঁচে পনেরো তার মানে মৌলটা কি হবে ফসফরাস তো আশা করি তোমরা এখন বুঝতেছো যে তিনটা মৌল কিভাবে আমরা বের করলাম যে মৌলগুলো কি কি ক নম্বর কি বলছে ধাতব বন্ধন কাকে বলে খুবই সহজ একটা কোশ্চেন ধাতব বন্ধন হচ্ছে কোনো ধাতব যৌগে পরমাণু সমূহ পরস্পরের সাথে যে বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকে কি বলা হয় ধাতব বন্ধন ক নম্বর কি বলছে পটাশিয়ামকে খার ধাতু বলা হয় কেন আমরা জানি যে পর্যায় সারণীর গ্রুপ ওয়ানের যে মৌলগুলো এই মৌলগুলোকে কি বলা হয় খার ধাতু অর্থাৎ হাইড্রোজেন ছাড়া যে মৌলগুলো আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এগুলো সব হচ্ছে খার ধাতু আমি আবারও বলতেছি যে গ্রুপ ওয়ানের যে মৌলগুলো আছে হাইড্রোজেন ছাড়া লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এই মৌলগুলোকে আমরা কি বলবো খার ধাতু এদিকে খার ধাতু কেন বলা হয় এর কারণ হচ্ছে যে এরা যখন অর্থাৎ এই খার ধাতুগুলো যখন পানির সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে খার উৎপন্ন করে এই জন্য এদিকে কি বলা হয় খার ধাতু তো আমরা একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটা দেখতে পারি খ নাম্বার পটাশিয়াম প্লাস পানি বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্লাস হাইড্রোজেন তো এখানে যে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করেছে আমরা জানি যে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে একটা ক্ষারীয় পদার্থ তো এই জন্য তোমার হচ্ছে পটাশিয়ামকে কি বলা হয় খার ধাতু বলা হয় কারণ এটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানের মৌল গ নম্বরে কি বলছে দেখো ওয়াই ও জেড এর মধ্যে গঠিত যৌগ পানির উপস্থিতিতে কিভাবে বিক্রিয়া করে সমীকরণ সব ব্যাখ্যা করো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কাজটা হবে এই গ নম্বরের অ্যান্সার লিখার সময় সেটা হচ্ছে যে ওয়াই এবং জেড এর ইলেকট্রন মৌলটাকে ফাইন্ড আউট করে তারপর ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে তো আমরা এখানে মৌল আগেই ফাইন্ড আউট করে রেখেছি বাট খাতায় যখন আমরা অ্যান্সার করব তখন এই কোশ্চেনের মধ্যে এই মৌলটাকে আগে ফাইন্ড আউট করব তো এখানে কি বলছে ওয়াই ও জেড এর মধ্যে গঠিত যৌগ ওয়াই মৌলটা হচ্ছে কি ফসফরাস সরি ফ্লোরিন এবং জেড মৌলটা হচ্ছে ফসফরাস তো ফসফরাস এবং ফ্লোরিন এই দুইটা মিলে যে যৌগটা উৎপন্ন করে আমরা জানি এটা হচ্ছে পি এফ থ্রি অর্থাৎ ফসফরাস ট্রাইফ্লোরাইড তো এই দুইটার মধ্যে গঠিত যৌগ পানির উপস্থিতিতে কিভাবে বিক্রিয়া করে এটা সমীকরণ সব ব্যাখ্যা করতে বলছে অর্থাৎ পানির সাথে বিক্রিয়াটা আমাদেরকে দেখাতে হবে তো আমরা দেখি যে বিক্রিয়াটা কি কিভাবে হবে পি এফ থ্রি অর্থাৎ ফসফরাস ট্রাইফ্লোরাইড এটা যখন পানির সাথে বিক্রিয়া করে তখন এখানে উৎপন্ন হয় এইচ থ্রি পিও থ্রি এটা নাম হচ্ছে ফসফরাস অ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এটাই হচ্ছে তোমার ওয়াই এবং জেড এর মধ্যে গঠিত যৌগ পি এফ থ্রি ফসফরাস ট্রাইফ্লোরাইড এবং পানির উপস্থিতিতে কিভাবে বিক্রিয়া করে এটা হচ্ছে পানির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া এখানে কি উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে ফসফরাস অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তো সমীকরণ সব ব্যাখ্যা করতে বসে সমীকরণ মানে হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা দেখাতে হবে আর ব্যাখ্যাটা আমরা মুখে যে কথাগুলো বললাম ওইগুলাই আমরা ব্যাখ্যা আকারে কি করব দিয়ে দিব 
এখন আসো আমরা ঘ নাম্বারটা দেখব ঘ নাম্বার বলছে এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে যোগ গঠনের ক্ষেত্রে অক্টেট নিয়ম প্রযোজ্য কিনা তা বন্ধন গঠন সহ বিশ্লেষণ করতে বলছে এক্স ও ওয়াই এর মধ্যে যোগ গঠনের ক্ষেত্রে এক্স মৌলটা কি এক্স মৌলটা হচ্ছে বোরন আর ওয়াই মৌলটা কি ওয়াই মৌলটা হচ্ছে ফ্লোরিন তো আমরা জানি যে বোরন এবং ফ্লোরিন এই দুইটা মিলে যে যৌগটা গঠন করে এটা হচ্ছে বোরন ট্রাইফ্লোরাইড অর্থাৎ বি তো বোরনের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি এখানে যদিও করা আছে বোরনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে দুই তিন অর্থাৎ শেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন আছে কয়টা তিনটা আর ফ্লোরিনের হচ্ছে টু সেভেন অর্থাৎ শেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন আছে কয়টা সাতটা তো এটা দিয়ে যে যৌগটা গঠন করব সেটা হচ্ছে যে বোরন হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু অর্থাৎ মাঝখানে থাকবে হচ্ছে বোরন আর ফ্লোরিন কয়টা আছে তিনটা তো তিনটা ফ্লোরিন বোরনের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে যেহেতু তিনটা এই তিনটা ইলেকট্রনকে আমি তিনটা ডট দিয়ে বুঝালাম এবং এখানে তিনটা কি লিখলাম ফ্লোরিন এখন ফ্লোরিনের শেষ কক্ষপথ ইলেকট্রন যেহেতু সাতটা আছে আমি ড ক্রস দিয়ে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন বোঝাচ্ছি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটায় ক্রস হচ্ছে সাতটা ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আর এই ডটটা হচ্ছে বোরনের ইলেকট্রন মানে এখানে ফ্লোরিন কি করলো অষ্টকত্ব পূর্ণ করে ফেললো ঠিক একইভাবে বাকি দুইটা ফ্লোরিনও কি করবে অষ্টকত্ব পূর্ণ করবে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তো এখানে দেখো এই ফ্লোরিনের ইলেকট্রন কয়টা তোমার আটটা এই ফ্লোরিন ইলেকট্রন কয়টা আটটা আর এইখানে তিন জোড়া ইলেকট্রন দেখো শেয়ার হয়েছে এই যে এই বৃত্তের মধ্যে যেগুলো আছে এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে দুইটা ইলেকট্রন এখানে দুইটা ইলেকট্রন অর্থাৎ তিন জোড়া ইলেকট্রন অর্থাৎ ছয়টা ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে সো এখানে বোরনের যে ঘটনাটা ঘটেছে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেছে যে এখানে অক্টেট নিয়ম প্রযোজ্য কি না এখানে অক্টেট নিয়ম প্রযোজ্য না কারণ হচ্ছে যে বোরনের যদিও আটটা ইলেকট্রন হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ অক্টেট পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে কি হয়েছে অক্টেট সংকোচন হয়েছে আমরা জানি যে যোগ গঠনের ক্ষেত্রে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম দুইটা নিয়ম আছে একটা হচ্ছে অষ্টক সম্প্রসারণ আর একটা হচ্ছে অষ্টক সংকোচন যদি আটের কম থাকে সেটাকে কি বলা হয় অষ্টক সংকোচন আর আটের বেশি হয়ে গেলে সেটাকে বলা হয় অষ্টক সম্প্রসারণ তো এখানে এই বোরন ট্রাইফ্লোরাইড অর্থাৎ বি এফ থ্রি এই যৌগটা তৈরি করার ক্ষেত্রে বোরনের ইলেকট্রন সংখ্যা ছয়টা সো এখানে আটটা পূর্ণ করতে পারেনি তার মানে এখানে কি হয়েছে অষ্ট সংকোচন হয়েছে সো আশা করি যে আমাদের এই সিজনশীলটা তোমরা এখন খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এভাবে যদি অনেকগুলো সৃজনশীল সলভ করো তাহলে বোর্ড পরীক্ষায় তোমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না আর সৃজনশীল যদি আরও বেশি বেশি সলভ করতে চাও তাহলে কি করতে হবে টেকনিক ইজি এডুকেশনের সাথে অর্থাৎ আমাদের সাথে থাকতে হবে তো আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে